，到时候也很容易呢，在第一个动作做错之后的话，后面的动作哈，你怎么做都做不出来啊。比如像我先画一个矩势。画一个这个呃这个这个方块，画方块之后的话，接下来用倒角。那倒角呢，在那个二 D 里面呢也蛮常用到的哈。那主要是怎么样？各位可以看到，在这个地方有一个说明，二 D 的时候，那这个倒角哈，就是我们可以指定一个在这个角，那里面会有两个，一个是第一个倒角，第二个倒角。那你给它不一样的距离哈，它会有不一样的这个哈高度，这个这个长这个长度显示出来啊。那将来做出来就类似像这样首先的话，我们来看一下哦。假设我用在二 D 是这样的哈，这个是二 D 的。那如果三 D 的话，第一个也是一样。那特别注意呢，有个关键点哦，有没有？跟刚刚前面那个圆角一样，选取第一条线，有没有？所以请你不要去选面，很多人选了面呢就错掉哈。所以第一个，请你选取什么？第一个第一条线就好了，确定是线哦。好，之后的话，我们选其中一条线，记得要点到线。好，选一个线，选线之后的话呢，接下来它会出现什么呢？特别注意哦，这边哈、哦、会出现什么呢？下一个，或者是目前的。那我们要假设我要是上面这个面的话呢，那这样现在是正确还是错误呢？不正确嘛？为什么？因为呢，它会出现一个讯息，为什么呢？因为因为我点了这一条线，对不对？那这一条线呢有两个面，有上面跟侧面，对不对？那也就是说，我今天是要选的是上面的话，所以要怎么办呢？下一个，所以就点一下下一个，它就跑到这个，对不对？那你如果再下一个，它就别又跳跳，所以只有两个一啦，一条线只有两个面嘛，对不对？那我们就选下一个上，这个就我们要，对不对？好了，就按 O O K， 就按 Enter， Enter 之后的话，接下来嘛，它会出现呢，请指定呢，基准曲面倒角距离。假设我先都五好了，五 Enter， 五 Enter， 好。Went e r Went e r 之后的话呢，接下来啊，它要选取边缘。那边缘的话呢，就是一、二、三、四，四个面之后有没有？按 Enter， 倒角就出来了。不过因为数字太小了，我用五嘛。如果五太小，请你增加到十，到到十哈，或者到二十等等哈。这里我想各位先试试看，特别注意哦，关键点一样，请你点线。不要点到面去哦，不然的话一定会错误哦。